அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் நமது ஏகேபி என்டர்டெய்னர் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பேரில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட நிறைய நேரம் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற பெரிய எல்லாருமே திட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கணக்கில் இப்படி தட்டை வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சாப்பிட்றது எப்படி உடம்பில் ஒட்டும் அப்படின்னு தான் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறலாம் திட்டுவீங்க ஆனால் எது சரின்னு உங்களுக்கு தெரியுங்களா மெதுவாக சாப்பிட்றது சரியா இல்லை வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு எந்திரிக்கிறது சரியா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வீடியோ பற்றி நம்ம காண இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம ஏகே பேண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் பத்தினி அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்க சரி வாங்க நம்ம ஸ்டேட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்மளில் பல பேர் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலையாகவே வச்சுருப்பீங்க நமது உடலுக்கு எது சத்து தரும் அப்படின்னு தெரியாமல் கூட சாப்பிட்டது சாப்பிட்றதுக்கு இருந்தால் போதும் சாப்பிட்டா போதும் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் இருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஆஃபீஸ் போக கிளம்புறதுலேருந்து நைட்டு தூங்கிறதுக்கு வர வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவசர அவசரமாகவே சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா பழக்கமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர்லாம் கொண்டுகிட்டு இருப்பாங்க இப்படி வேகமாக சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் தொண்டையை எவ்வளோ பாதிக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அது விடுங்க உங்கள் உணவை மனதுக்கு பிடிக்காமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது உங்கள் உங்களை எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ எனவே நீங்கள் பார்த்து என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வேகமாக சாப்பிட்றத ஃபஸ்ட்டு நிறுத்துங்க அதாவது நீங்கள் வேகமாக சாப்பிட்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா அது வேகமாக சாப்பிட்றத ஃபஸ்ட்டு நிறுத்திடுங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டை பார்த்திங்கன்னா வேகமாக சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு தேவையான உணவு என்பது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அதாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட நேரிடலாம் அப்படி அளவு கம்மியாக சாப்பிடுவீங்க சாப்பிட்டா வய வயிறு நம்மனா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிடுவீங்க இப்படி அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றனால பார்த்திங்கன்னா உடலை எடை அதிகரிக்கும் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உடல் பிரச்சனைகள் பல பிரச்சனைகள் பார்த்திங்கன்னா ஏற்பட வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஸோ வேகமாக உண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா மூளை பார்த்திங்கன்னா மூளை வயிறு நிரம்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்னல் தராது அதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்ணும் தெரியாத ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருவோம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல் எடை அதிகரிக்கும் நம்ம கலோரிகள் அதிகரிக்கும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பெரிய நிறைய பிரச்சனைகள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் பருமன் என்பது பார்த்திங்கன்னா உலகளாவிய பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்குது இப்போது அந்த பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா இப்படி வேகமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது உடல் பருமனுக்கு பார்த்திங்கன்னா முக்கிய காரணமானது பார்த்திங்கன்னா மோசமான உணவு தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உடற்பயிற்சி இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்டு ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணுறது இது மட்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான காரணம்னே சொல்லலாம் அது பார்த்திங்கன்னா உண்மையில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வேகமாக சாப்பிடுவதை நிறுத்திட்டு மெதுவாக சாப்பிட்டு பழகுங்க அப்படி அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம் நீங்கள் வேகமாக சாப்பிடும்போது நல்ல மென்று சாப்பிட மறந்துடுவீங்க அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் உடலில் இருக்கிற உணவு பார்த்திங்கன்னா ஜீரணைக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் பெரிதாக உணவு முழுங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நிறையா எடுத்துக்குவாங்க அப்படி இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா கார்பனேட் பாக பானங்களை பார்த்திங்கன்னா பருகி அதை உள்ளே அனுப்புவாங்க அப்படி அனுப்பும்போது பார்த்திங்கன்னா உணவை ஜீரணிக்காமல் வயிற்று வலி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அஜீரண பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேகமாக நீங்கள் உணவை சாப்பிடும்போது ரத்த சர்க்கரையின் அளவு பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு சல்லுன்னு ஹை லெவலுக்கு வந்துடும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸுங்க அதனால் பொறுமையாக சாப்பிட கற்றுங்க இது பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் எதிர்ப்புக்கு வழிவகுங்க அப்படி வழிவகுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் எதிர்ப்பு ரத்த சர்க்கரையின் அளவு பார்த்திங்கன்னா அதிகரித்து டயபெட்டிஸ் என்ன ஒரு நோயை பார்த்திங்கன்னா உண்டாக்குது நார்மலாக இருப்பவங்க கூட பார்த்திங்கன்னா இப்படி சாப்பிட்டா ஹார்மோன் மாற்றங்களால் பார்த்திங்கன்னா ரத்த சர்க்கரையின் விகிதம் அதிகரிக்க தொடங்கிவிடும் உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ரத்த சர்க்கரையின் அளவு சல்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகரிச்சிடும் அதிலும் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக ரத்த சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது நீரழிவு நோயாளிகள் அப்படின்னா இப்படி வேகமாக சாப்பிடுவதை முற்றிலும் நீங்கள் தவிர்க்க வேணும் ஏன்னா அது உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்படி வேகமாக சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறீங்க அப்படி பொறுமையாக எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களது உணவை பார்த்தீங்கன்னா தவிர்க்கவே வேணாம் அந்த டைமுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிட்ருங்க உணவை தவிர்ப்பதை முதல்ல நிறுத்திக்கங்க கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்றத நீங்கள் பழக்கமாக எடுத்துக்கங்க ஆனால் வேகமாக சாப்பிடாதீங்க அவ்வளோதான் ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை
ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் மூணு உட்காந்தும் சாப்பிடாது சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மனது பார்த்திங்கன்னா திசை திரும்பி வேகமாக கிடையாது எவ்வளவு சாப்பிடும் என்று கூட நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அளவு தெரியாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீயாக உட்காந்து ரிலாக்ஸாக சாப்பிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எதை சாப்பிட்டாலும் நன்னாக மெல் நன்னா ச நன்றாக மென்று முழுங்கி நீங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடல் பார்த்திங்கன்னா ஜீரண சக்தியை மேம்படுத்த உதவும் இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா ஜீரணமாகாது அப்படின்னா கூட சொல்லலாம் உங்கள் உணவு பார்த்திங்கன்னா ரசி ருச்சி சாப்பிடுங்க இதை தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரியவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நொறுங்க தின்றால் நூறு வாழ் வென்று சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க இதுவரை பழமொழி மட்டும் இல்லைங்க உணவை பார்த்திங்கன்னா நொறுங்க சாப்பிடுவது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் உணவை செரித்தலை பார்த்திங்கன்னா எளிதாக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பெரிய உணவு துகள்கள் பார்த்திங்கன்னா செரிமானத்துக்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கும் சிறிய உணவு துகள்கள் பார்த்திங்கன்னா ஜீரண மண்டலம் எளிதாக பார்த்திங்கன்னா செரித்து செரித்து ஜீரண சா சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா சரி சரிவாக்கிடும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா காலை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா திரவ உணவு ஆகாரங்களை மட்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் எடுத்துக்கொண்டிருப்பாங்க இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவங்க அது பழங்காலத்தில் சாப்பிட்ற மாதிரி எப்படி நம்ம சாப்பாடு நைட் வச்சுருக்கிற சாப்பாடை காலைல வச்சுருந்து தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி குடிப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா பல பேருக்கு தெரியாது இதெல்லாம் பின்பற்றோம்னாவே நம்ம முன்னோர்கள் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பல நூறு வருடங்கள் வாழலாம் பார்த்திங்கன்னா அறுபது வயசில் வாழ்கிறோம்னா ஒரு இருபது வருஷம் சேர்ந்து வாழலாம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பெரியோர்கள் கடைப்பிடி படை கடைப்பிடித்தது எல்லாமே நம்ம மறந்துட்டோம் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஆயுள் படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் நல்லா வாழணும் நிறைய நாள் வாழணும் நோய் நொடி இல்லாமல் வாழணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் கடைப்பிடித்ததை கரெக்டாக நீங்களும் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை வயது பார்த்திங்கன்னா வருடங்கள் இன்னும் அதிகரிக்கும் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு மாற்றமுமே இல்லை ஸோ இதை பற்றினா உங்கள் கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க அப்படியே நம்ம வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்